തനിക്കോട് നീ സംസാരിക്കോ അതോ ഞാൻ എടുത്ത് ചാടണോ ശിവ നോക്ക് ദേ അവള് പോകുന്നു ശിവ ജസ്റ്റ് ഗോൺ ടോക്ക് ഐ സ്വയർ ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ എണ്ണാനുള്ള സമയം തരാം ദക്ഷ എനിക്ക് അനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൾ സമ്മതിക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ദക്ഷനെ ഈ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാജിക് മാജിക് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശിവ മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മേത്ത് മാജിക് പ്രയോഗിക്കുമായിരിക്കും ഇട ശിവ ഞാൻ അവളെ കണ്ണ നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് അവളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അവളെ മാത്രമേ എനിക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അവളെ പറ്റി മാത്രമേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ എന്തോ ഉണ്ട് സംതിങ് ശിവ അവൾ എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോയടാ എന്തൊരു പെണ്ണാടാ അവള് ബ്യൂട്ടി വിത്ത് ബ്രെയിൻ ഓ മൈ ഗോഡ് പെർഫെക്ട് കോമ്പിനേഷൻ പെർഫെക്ട് കോമ്പിനേഷൻ അവളുടെ കണ്ണുകളും അവളുടെ വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതിയും അവളുടെ സ്റ്റൈലും ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രേസി പ്രണയത്തിൽ വീണ് പോയവനെ പൂളിൽ വീണതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനടാ എന്താ റോമി ഇന്നും കോളേജിൽ വന്നില്ലെന്നോ എന്നെ പ്രാന്താക്കാൻ വേണ്ടി അവള് പുതിയ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നാ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഈ റൂഡി അവളുടെ പ്ലാൻ സക്സസ് ആവാൻ സമ്മതിക്കില്ല നോക്കോ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ആരോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദേവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കോ ഭയങ്കര ജലസ് മൂത്തിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ജലസ് അതും ഞാൻ അതും നിന്റെ ആ ദേവിയാ താങ്ക്സ് ബട്ട് നോ താങ്ക്സ് എങ്ങോട്ടാ യാത്ര രാജീവിനെ കാണാൻ ണ്ടി ഇവളുമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല അല്ല നിനക്കറിയാലോ ദീപാവലി അല്ലേ അറിയാലോ അതിനെന്താ അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയില്ല ഈ ദീപാവലി ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫാമിലി സെയിം സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അപ്പോഴല്ലേ ഞാനെന്താ പിന്നെ ഉഗാണ്ടല്ലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുമ്പില് നീ നിന്റെ ഒരു കൂതിര കോമഡിയും എനിക്ക് രാജീവിനെ കാണണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഭർത്താവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നീ ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കും പോവില്ല I am in love with Anika Shiva. I love her. Shiva, I am in love with her. 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 മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ ഒരു വഴി കണ്ടില്ല എരിയുന്ന അഗ്നിയെ തണുപ്പിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് സാധനം അത് നീ ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് പ്രണയത്തിന്റെ ലഹരിയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഇത് ഇപ്പോഴെങ്ങും ഇറങ്ങോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ എനിക്കോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ അറിയോ മാഡ് 
രുദ്ര നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞേനെ കൂടെ ഞാനും പെട്ടേനെ അത് ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇനി പറയില്ല നീ പോയിക്കോ ബെറ്റർ കാരണക്കുട്ടിക്ക് അടി കിട്ടും നിനക്ക് അനിക ശരിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടായി എനിക്ക് പോലും നിനക്ക് അവളോട് പ്രണയം തോന്നിയില്ല എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ കണ്ടീഷനിലാണോ നീ അനുകടത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ പറ്റി എന്ത് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവളുടെ മുമ്പിൽ പോയ നിന്നെ പറ്റി അവളെന്താ വിചാരിക്കുക ശരിയാ എടാ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വരുമെങ്കിലും സംഭവം ലോജിക്കലായിട്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നീ ഇപ്പൊ അവളത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കമാൺ ഞാൻ അവളോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നീ ചെയ്താ മതി എന്താ നീ അനിതയോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്താ മതി കാരണം നീ കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനോ നീ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനല്ലേടാ നീ ജസ്റ്റ് അവളോട് ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഐ ഐ റിയലി ലവ് ഹെർ ഷി സോ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലവ് ഹെർ ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മാരി ഹെർ ഓക്കെ ദൻ ഐ സി യു ടുമോറോ ഐ എം ഗോ ടു മിസ് യു ഇന്നൊരു രാത്രിയുടെ കാര്യമില്ലല്ലോ നേരം പുലർന്നാൽ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ലേ ദീപാവലി ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് എനിക്കോട് നീ സംസാരിക്കോ അതോ ഞാൻ എടുത്ത് ചാടണോ ദക്ഷ നീ ഇന്ന് ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം നീ എനിക്കോട് സംസാരിക്കില്ല എന്നല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചാടാൻ പോവാ ശിവ നോക്ക് ദേവള് പോകുന്നു ശിവ ജസ്റ്റ് ഗോൺ ടോക്ക് നോക്ക് ശിവ നീ അനിതയോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തി ചാടും ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് പേരെ എണ്ണം ശിവ അനികയോട് നിക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തി ചാടി നേരെ മുകളിലേക്ക് പോ ശിവ നിക്കാൻ പറ ശിവ എനിക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അവളും സമ്മതിക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ Thank you.
പക്ഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കോ ദക്ഷന് അവൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബോറായി പോയി പിള്ളേച്ച താൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പിള്ളേച്ചനാരാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് അയാളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കാണുകയും വേണ്ട ഗിഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് അയാളുടെ മുഖം പോലും കാണണ്ട ദക്ഷന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കും ആയുഷുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്തൊരു വിരുദ്ധ സ്വന്തം കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമില്ല ദേ ആ ദിയെ ഇയാളെയും കളിപ്പിച്ചോണ്ട് വല്ലവന്റെയും കൂടെ കുറഞ്ഞു നടക്കുക അത് നോക്കാൻ നേരമില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനല്ലേ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ധൃതി മാച്ച് മേക്കിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിളക്കിലെ എണ്ണ തീർന്നല്ലോ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നിനക്കറിയോ ശിവ നീ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനിക്കടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം അവളെന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അവള് അവള് ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാട്ടടുത്ത് എന്റെ ബിഹാഫിലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് അപ്പൊ അവളുടെ റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഞാനല്ലേ ടെൻഷൻ ആവേണ്ടത് റിപ്ലൈ വേണോ നീ അവളുടെ റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവള് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ലല്ലോ ഇഷ്ടമാണെന്നും എല്ലാവരും പറയാറില്ലേ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് സോ ചിലപ്പോൾ അവള് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവളുടെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആലോചിച്ച നാളെ രാവിലെ അവള് ചിലപ്പോ അവളുടെ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാലോ ഇതൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ നടക്കും 
ശിവ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ബന്ധത്തിൽ അനികേക്കാളും നിനക്ക് എന്തോ ടെൻഷൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കാലോ എന്നാ ശരി മോളെ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ആ ജനലിന്റെ പുറത്തേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നേ ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട സത്യാണോ മോളെ മോളെ അപ്പൊ നീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ച മോളെ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മായി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം അയ്യോ എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ വിഷമവും പറന്നു പോയേ ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യണം ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം ഒന്നും കാണിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഇത് അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി മറന്നു പോലും ഞാൻ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല മോളെ സത്യം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തോളാം മോളെ നീ ഒരു മണ്ടി അടി എനിക്ക് ഈ സുന്ദരിയമ്മായി ഇതിനകത്ത് കേട്ടുന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു നീ കരുതിയിരുന്നു നീ എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലേ ഈ നീ എന്റെ ഊഴാടി തെരുവിലെ നരക ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലടാ പിടിക്ക് ോ <laughs> 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 ദീപാവലി വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എല്ലാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഒരു പേര് വെച്ചു എന്താന്നറിയോ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നാണം വരും അമ്മേ ഗിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പേര് ഗിഫ്റ്റി ഗിഫ്റ്റി ഇന്നേ ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദക്ഷിണം വന്നല്ലോ ഹാപ്പി ദീപാവലി ഹാപ്പി ദീപാവലി രുദ്ര നമസ്കാരം ദക്ഷേട്ടന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്കുള്ളതല്ല ഇത് എനിക്കൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഹലോ ദക്ഷേട്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പോവാ സാറിനുള്ളതാ അല്ല ഇത്രയധികം സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നണില്ലേ അല്ലതേ വേട്ട അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നേ ദീപാവലി എന്നും വരില്ലല്ലോ ഏഹ്റോയ് നിങ്ങളുടെ തനി കൊണ്ട നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണോ 
നീ നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം മിസ്റ്റർ ഓബ്ര ഞാനിപ്പ എന്റെ അച്ഛനുമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബിസിനസ്മാനുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചേ വല്ലിയച്ചനോട് നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നോ ശിവ നോ ഇയാളെ വല്യച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഈ മനുഷ്യൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ബഹുമാനത്തിന് അർഹനല്ല സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ മതിൽ കെട്ടി തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കടമ മിസ്റ്റർ ഓബ്രൈൻ നിനക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ സ്വർണം കൊണ്ടൊരു മതിൽ കെട്ടി പൊക്കാൻ നോക്കി ചതിയിലൂടെ എന്നെ ഈ പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓബ്ര ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഷെയർസിന്റെ ഉടമയാണെന്നാണ് നിന്നെക്കാളും അധികം എന്തിനാണെന്നറിയോ കാലം ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ ഓബ്ര ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ സി ഇഒ ആവാൻ അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് ഞാൻ സി ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അഭിമാനം ഞാൻ ശിവന്റെയും രുദ്രന്റെയും സഹോദരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിലാണ് ഈ കേട്ടതൊക്കെ സത്യാണോ സത്യം പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരച്ഛനെ സ്വന്തം മകന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അത് ആരിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറ്റബോധമില്ല ഐ ഡിഡ് നത്തിങ് റോങ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അവന്റെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയോ സീരിയസ്ലി മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് എന്റെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയോ എന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാ എന്റെ ഇന്നും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു പ്ലീസ് ദൈവത്തെ ഓർത്തെങ്കിൽ എന്നെ വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളെ വിട്ടേക്ക് ആ പിന്നെ നീ കള്ളം പറയുന്ന എനിക്ക് എത്ര വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നിട്ടും നീ എന്നോട് കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് വായിക്കുക പോലും ചെയ്ത സൈൻ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് യു നീയും മിസ്റ്റർ ഓബ്രയുടെ ചേരിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്തു എന്തിന് ചെയ്തു എപ്പ ചെയ്തു ഇതൊന്നും അറിയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല യു ബ്രോക്ക് മൈ ട്രസ്റ്റ് രാധിക ഈ പേപ്പേഴ്സ് നീ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധവും ചാമ്പലാവുകയാണ് ഓ ഞാൻ 
പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് പ്ലീസ് ഐ ഡിഡ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഇത് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ദേവനങ്ങൾ എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് I think it's a bad idea. It's just utter nonsense. I Ila, just sure. knew it. എനിക്ക് നിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഗോ ടു ഗോ എവിടെ എവിടെ വൺ സെക് വേ ഐ ടോൾഡ് യു നോ ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്കോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇല്ല നീ എന്ന് പറയാ നീ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ടിത്തരാൻ കാണിച്ചതാ എന്നെ കൊണ്ടും ചെയ്യിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സമ്മിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് മാൻ ബട്ട് bro how the decision endanengil njan onnu ariyunde adu manasilayille she said it's a no avla mogatha ezhuthi vechu hey ninakke engane avla decision ariyam kaaranam enikku avla nannittu ariyam enikku avla parayunnadum manasilakkan pattum onnu parnillengil manasilakkan pattum shiva 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 eda nee inginulla vaakal onnu parayalle ഇത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നീ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ ചീട്ട് കീറിയിട്ട് അവളുടെ സ്നേഹം മുഴുവൻ നിന്നോടായി പോയി വരും അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ പറയുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാ അയാൾക്ക് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അവരോട് പ്രേമം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമായിരുന്നു അല്ലാതെ എടാ ശിവ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു മാത്രം കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്കോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോവും <laughs> Have a good day bro. I will see you around. Daksha, listen Daksha. Sandosham. Endinda sandosham njan aagoshikkanda. Mr. O'Brien de magan aayidinde adu raadike vishwasichadinde edina njan sandoshikkanda. Ende aniyan aayidinde. Mutha shida kochu magan aayidinde. രുദ്രന്റെ വളിച്ച ജോക്സിന്റെ ടാർഗറ്റ് ആയതിന്റെ ഓം ജീവിതം നമുക്ക് നിരാശരാകാനുള്ള കാരണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കാനും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലിച്ചുണരാൻ കാരണം നീ നിന്റെ സന്തോഷം ഏയ് ഇല്ല ഇല്ല ശിവ മിസ്റ്റർ ഓബ്രായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കിയത് രാധികയാണ് ഈ വിശ്വാസം തകരുമുണ്ടല്ലോ ശിവ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും തകരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കാവും എന്റെ ശിവനെന്തായാലും ലാക്കിയ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവന് ധീയനെ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ അമ്മേ രാധികയെക്കാളും ടൂ സ്റ്റെപ്സ് മുമ്പിലായിരിക്കും അതെല്ലാം അതിന്റെ തോന്നലാണ് പിങ്കി ഈ ലോകത്തിൽ അഥവാ രാധികയെ പോലുള്ള പെമ്പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലേ അനുകിയെ പോലുള്ള പെമ്പിള്ളേരും ഉണ്ടാവും സ്വഭാവത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും എല്ലാം തികഞ്ഞവൾ ഈ ജീവിതത്തിലെ ജോഡികൾ ആരാണെന്ന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അത് യോഗ്യത പോലെ കിട്ടും അപ്പോ ചേരേണ്ടവർ ചേരുകയും ചെയ്യും എന്നെ പോലെയല്ലേ ുദ്ര 
ാണ് ഞാൻ തന്നെ I mean, it's such a beautiful house. Uh, good to see you again. But I'm going to get here. No, I'm going to get here. 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 Dekshan, I'm going to get here. I'm going to get here. I'm going to get here. വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് വെറുതെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പോയിക്കോളാം നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വഴി ഒന്നാണ് ലക്ഷ്യവും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് പോരണ്ട മോളെ അവനെ എത്രയാ നിങ്ങളുടെ പറയാ ഒന്നുകൂടെ ചെല്ലും മോളെ വരുന്നേ മോന്റെ പേരെന്താ നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ ദക്ഷിൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സുന്ദരി എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇവളുടെ അമ്മായിയാ അമ്മായി ശരിക്കും പേര് പോലെ തന്നെ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യണോ അതോ ജോലി ചെയ്യണം വേണ്ട ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കായിരുന്നേ ഞാൻ എന്താ അമ്മായിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വൈകിട്ട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഫോൺ എന്താ അവളെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് 
പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ആ സ്റ്റിപ്പിട് പോയിട്ടൊന്ന് കൊളമാക്കാതിരുന്നാൽ മതി നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്താ അത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാതെയല്ലേ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്നിട്ടും നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊറാട്ട നിന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫൈറ്റർ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല എന്താ കാര്യം പറ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മോം വരുമ്പോ നീ സന്തോഷായിട്ടിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നീ മോമിന് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ രുദ്ര അമ്മ വരുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രോബ്ലം മറ്റൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അമ്മ രാജീവായിട്ടുള്ള എന്റെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ വരുന്നത് ും പ്രണയത്തിന് പ്രണയത്തിൻ്റെതായ റൂൾസാ അതിന് തോന്നണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് താനേ തോന്നും ഇൻ അവർ കേസ് എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭ്രാന്തായിപ്പോയി ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽ ഫോർ യു ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ മീഴ്ച നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അനികയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് അറിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കെഞ്ചണം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്കാകെപ്പാടെ ഒരു ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ ഷോർട്ടുമാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ലൈഫിൽ വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ നേരെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് അനിക്ക നീ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്തെന്നറിയോ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു നീ എന്നെ I'm crazy about you. Come on. Just say yes. Dikshay, then the... Please. Please. Just say yes. Please. 